ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಹರಿದಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿದೆ ಲೆಗಸೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಗಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಫ್ ಪಿ ರಿಟೈರ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೀದ್ ಏನ್ ಶೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿತೇನು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟೂ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ಸೈಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಯಾರೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇಲಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೋಟಲ್ ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಉದ್ದ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದೇ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬಂದ ಸಾರಿ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟು ಇವ್ ಎರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋಣ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏಟ್ ಪರ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
the ratio which indicates about the short term solvency position of the business then pet koli liquidity ratio short term solvency position helidre solvency ratio so long term solvency position ana helutte give one give an example of investing activity nen pet koli ee rithi question baala expected ide investing bandaga fixed asset ana nen pet koli purchase baradur nadiyutte sale baradur nadiyutte then when it comes to financing activity loan anna nen pet koli loan raised nu irabodu loan repaid nu irabodu that is part of investing activity thank you very much ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈ